dear students welcome to in this session of e lectures and uh, my name is kapil kumar jayani lecturer in computer science government polytechnic college bikaner main aapko entrepreneurship and management el 310 subject code ke bare mein discuss kar raha hu yahi subject mechanical branch ke students mein bhi 310 code ke roop mein padhaya ja raha hai और यही सब्जेक्ट के कंटेंट्स हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं 210 सब्जेक्ट के कोड के रूप में हमने पिछले लेक्चर्स में ये जानने की कोशिश की कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है साथ ही साथ किन प्रॉब्लम्स को एंटरप्रेन्योरशिप जो हैं वो लोग फेस करते हैं किस तरह से गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है साथ ही साथ हमने ये जानने का प्रयास किया कि यदि हम लोग कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारी जो ऑनरशिप है वो किस तरह से हमारे उस बिजनेस को एक तरह से हम उस बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑनरशिप्स में आज का जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल टॉपिक है हम लोग उन स्टेप्स को जानने की कोशिश करेंगे जिनसे अगर हम कोई प्रोडक्शन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं फ्यूचर में या जस्ट पास आउट होने के बाद या आप सर्विस करें किसी फर्म में उसके बाद कभी आपको लगे कि नहीं मुझे अपना खुद का सेटअप करना है आपका अपना खुद का मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको किन किस तरह से आप अपने बिजनेस को प्लान कर सकते हैं किस तरह से आप अपने लाइफ को बिजनेसमैन के रूप में स्टार्ट कर सकते तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन हम जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं हमें ये बहुत ही केयरफुली चूज करना पड़ेगा कि आप डिजाइनिंग के लिए आप प्रोडक्शन के लिए जो पार्ट बना रहे हैं या कोई आइटम बना रहे हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा आपके पास कोई टेक्निकल नो हाउ है जो आपने अपने एजुकेशन बैकग्राउंड से लिया या आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड है जो आपको बता रहे हैं कि नहीं नहीं ये आप प्रोडक्ट बना सकते हैं या आपके कोई दोस्त हैं कोई सर्किल में रिलेटिव्स हैं या कहीं आपने रिसर्च किया कहीं बुक्स ली कहीं नेट पे आपने देखा कि ये प्रोडक्ट जो है यूजफुल प्रोडक्ट है और सोसाइटी में इस प्रोडक्ट की डिमांड है वो प्रोडक्ट आप बना सकते हैं अगर तो आपको वो प्रोडक्ट चूज करना चाहिए तो पहला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये कोई जिसको मैंने कहा कि एक या दो दिन में होने वाला कार्य नहीं है और ये एक दो साल में होने वाला कार्य भी नहीं है इट टेक्स टाइम सेटअप होने में टाइम लगता है साथ ही साथ जब आप सेटअप करते हैं कोई बिजनेस सपोज आपकी जो एज है ट्वेंटी फाइव जब आप पास होते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू के होते हैं फिर आप धीरे धीरे बिजनेस का प्लान करते हैं ट्वेंटी फाइव थर्टी के होते हैं आप तो आप जब उस लाइफ के उस फेज में कोई बिजनेस के लिए प्लानिंग करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है ऐसा नहीं है कि आपने उसमें फेल होने के लिए प्लानिंग की है आप सक्सेस होने के लिए प्लान करते हो और ऐसा कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस थर्ड जनरेशन में जाकर बेहतर रिजल्ट्स देता है तो आपका जो बिजनेस है वो आपकी जनरेशन को भी आगे लेकर के जाएगा तो आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हम और बहुत सी बातें डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में आने वाले लेक्चर्स में इसको इस टॉपिक को डिटेल से लेंगे कि प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे किया जा सकता है सपोज आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया सेकेंड आपका आता है साइट सिलेक्शन कि वो प्रोडक्ट आप कहां पर इंस्टॉल उसके लिए जो आप सेटअप करेंगे कोई फैक्ट्री सेटअप करेंगे कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाएंगे तो उसके लिए आपको जगह कहां मिलेगी साइट सिलेक्शन तो इसमें बहुत से हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडस्ट्रियल साइट उपलब्ध कराते हैं एंटरप्रेनर्स को बिजनेसमैन को हम उनकी हेल्प ले सकते हैं लेकिन उससे पहले हमें उस जगह लोकेशन को चूज करना पड़ेगा कि हम वो प्रोडक्ट हम वो आइटम कहां बना सकते हैं तो इसके लिए बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ेगा हम डिटेल से इसको भी आने वाले लेक्चर पर लेंगे कि साइट सिलेक्शन अपने आप में एक यू मान लीजिए कि कंप्लीट बहुत बड़ा टॉपिक है साइट सिलेक्शन कि हम उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमने चूज कर लिया फर्स्ट अपने उसको कहा आप जगह कौन सी होगी कहा उसको छोटी छोटी आपको बात बता देता हूं कि जहां आपको रॉ मेटेरियल बहुत इजीली मिले 
वो साइट आपके लिए बेहतर हो सकती है जहां आपको लेबर इजीली मिल मिल जाए वो साइट आपके लिए बेहतर हो सकती है जहां आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल जाए आपकी साइट तक क्योंकि लेबर को आपको लाना होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको मार्केट में लेकर के जाना होगा तो जहां ट्रांसपोर्टेशन रोड की सुविधा हो रेलवे लाइन की सुविधा हो या आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा एयरपोर्ट की सुविधा हो तो ऐसी साइट आप चूज करें जैसा मैंने कहा कि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जहां वाटर फैसिलिटीज हो जहां लाइट्स के लिए आपको बहुत आसानी से कनेक्शन मिल जाए साथ ही साथ सेफ्टी भी हो बहुत सी यूनिट्स वहां पर अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, बहुत से यूनिट्स काम कर रहे हैं उस एरिया में तो वो साइट भी आप चूज कर सकते हो कॉस्टली रहेगी वो साइट थोड़ा हो सकता है हमारे पास ऑलरेडी एक साइट है और हम उस साइट पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लेकिन हमें यह देखना होगा ट्रांसपोर्टेशन है वाटर फैसिलिटी है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है हमारे जो लेबर है उसकी अवेलेबिलिटी है रॉ मेटर की अवेलेबिलिटी है तो ये सभी जो हमारी बातें हैं उनके आधार पर ही हमें ध्यान देना होगा कि हम अपनी साइट को सेलेक्ट कर सकें सपोज हमने साइट भी सेलेक्ट कर लिया अब आता है हमारा प्लांट लेआउट हमने जो वहां कंस्ट्रक्शन करना है उसका मैपिंग हमने रॉ मेटल कहां रखेंगे डिफरेंट पार्ट्स कहां होंगे हमारे फाइनल प्रोडक्ट कहां रखा जाएगा सेल पॉइंट क्या होगा सपोज वहां अगर लेबर को हमें रखना भी है कैसे उसके लिए जगह होगी जगह बहुत छोटी है तो उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे आर्किटेक्ट को हम हायर करेंगे उसके लिए तो प्लांट लेआउट हमें अपना फैक्ट्री सेटअप करना है उसके लिए हमें पूरा प्लांट लेआउट और कंस्ट्रक्शन देन आता है हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है सपोज देन उस हमारे उस प्रोडक्ट के लिए जो हमने मशीनरी परचेज करना है है ना उस मशीनरी परचेज करने के लिए हमने प्रयास करना स्टार्ट किया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन हम स्टार्ट करें लेना हो सकता है वो कॉस्टली हो ऐसे बहुत से गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं जो आपको रेंट पर मशीनरी भी देते हैं हम आने वाले टॉपिक्स में उसको भी डिस्कस करेंगे लेकिन इस हम यहां जो टॉपिक ले रहे हैं कि एक स्टेप्स हैं कि हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस यूनिट को स्टार्ट करना है तो उस लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने मशीनरी परचेज करने के लिए ध्यान देना है फाइनेंसेस के लिए आपको प्रयास करने हैं सपोज पूरा पैसा आप खुद लगाना चाह रहे हैं बिल्कुल ठीक है आप सर्वे कीजिए मशीनरी कहां बेहतर मिलेगी उस वो मशीनरी आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस में अच्छे प्रकार से रिजल्ट देगी या नहीं देगी क्या आपके यहां बहुत ज्यादा गर्मी है क्या आपके यहां बहुत ज्यादा ह्यूमिड है क्या आपके यहां बहुत ज्यादा सर्दी है ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी आपको ध्यान में रखना होगा वो जो मशीनरी है वो जो टेक्नोलॉजी है वो आपके जियोग्राफिक एरिया में बेहतर सुटेबल मशीनरी आपको परचेज करना चाहिए साथ ही साथ जो लेबर जो स्टाफ आप एंगेज करेंगे उस मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए उनके पास भी सफिशियंट टेक्निकल नो हाउ हो कि उस मशीनरी को वो बहुत ही बेहतर तरीके से रन कर सके तो मशीनरी परचेज की तरफ आपको ध्यान देना होगा साथ ही साथ साइमल्टेनियसली आपको अपना जो स्टाफ है जिसके थ्रू आप वर्क कराना चाहेंगे सपोज आपकी यूनिट बहुत छोटी है तो समाइम क्या होता है कि एक या दो स्टाफ से भी काम चल जाता है मैंने ऐसे बहुत सी यूनिट देखी हैं जो प्रोडक्शन भी खुद ही करते हैं मतलब सिंगल स्टाफ सिंगल ओनर स्टाफ खुद ही हैं अकाउंटेंट का काम भी खुद ही कर रहे हैं पैकेजिंग का काम खुद कर रहे हैं प्रोडक्शन का काम भी खुद कर रहे हैं और सेल्स भी खुद कर रहे हैं तो वो ऐसा भी है कि एक ही व्यक्ति हर तरह का कार्य कर लग लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमें अच्छे आदमी मिल जाएंगे और हमारा यूनिट जो है वो एक ऐसी स्टेज का यूनिट है जब हम बहुत ही उसमें अग्रेसिवली मार्केटिंग भी कर सकें और हम चाहते हैं कि हमारा स्टाफ बहुत बढ़िया हो तो स्टाफ को सेलेक्ट करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है हम उसको डिटेल से लेंगे आने वाले लेक्चर्स में तो स्टाफ सेलेक्शन कैसे हो इसी टॉपिक में अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ पहला स्टेप क्या था हमारा प्रोडक्ट सेलेक्शन हमने प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया देन साइट सेलेक्शन हमने उस जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए किस जगह पे हम बनाना चाहेंगे अपना फैक्ट्री सेटअप करना चाहेंगे देन प्लांट लेआउट एंड कंस्ट्रक्शन देन मशीनरी परचेज की तरफ हमारा ध्यान रहेगा एंड स्टाफ सिलेक्शन स्टाफ को हमने सेलेक्ट करना है उसके बाद आपने रॉ मेटेरियल क्योंकि आप फर्स्ट आपने प्रोडक्ट जो सेलेक्ट किया वो रॉ मेटेरियल कहां से मिलेगा आपके ध्यान में है तो आप रॉ मेटेरियल को अब लेना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया आपके पास मशीनरी आ चुका है आपके पास स्टाफ आ चुका है देन आप रॉ मेटेरियल परचेज करेंगे और रॉ मेटेरियल परचेज 
कितना रॉ मेटेरियल परचेज करेंगे उसके लिए आपको एक इनिशियल ऑर्डर्स लेने होंगे अपने माल को अपने आइटम को सेल आउट करने के लिए कि आपके पास कितना ऑर्डर है आपको इनिशियली बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा देखिए किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करना किसी प्रोडक्ट को बनाना मैन्युफैक्चर करना इट्स अ डिफरेंट थिंग ये बिल्कुल सेपरेट चीज है और किसी प्रोडक्ट की मार्केट करना किसी प्रोडक्ट को सेल करना बिल्कुल डिफरेंट थिंग बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अच्छे होते हैं लेकिन टेक्निकली भी अच्छे हैं इकोनॉमिकली भी अच्छे हैं लेकिन वो चल नहीं पाए मार्केट में क्योंकि उनकी सेल्स कम रही सेल क्यों कम रही पब्लिक में अवेयरनेस नहीं थी कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में है और ऐसे प्रोडक्ट बहुत अच्छे चल जाते हैं जिन प्रोडक्ट में कोई कमी होती है लेकिन उनकी सेल्स बहुत अच्छी है उनकी मार्केटिंग अप्रोच बहुत अच्छी है तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल करें और साथ ही साथ हमें ऑर्डर मिल जाए उतना रोमेटल परचेज करें आप ये नहीं हो कि रोमेटल बहुत ज्यादा परचेज कर लिया हमने सामान बना लिया लेकिन हमारी सेल नहीं हो रही फाइनेंस आपके खत्म हो जाएंगे आपका पैसा डूब सकता है तो बहुत सावधानी से हमने इनिशियली काम करना है तो रोमेटल आपने ले लिया अब आपने फाइनल प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया आपका प्रोडक्ट बन चुका है तो आपने उसको डोर टू डोर इनिशियली क्या होता है जब कंपनीज बनाती है तो डोर टू डोर सेल भी करती हैं अगर उनके पास कंप्लीट ऑर्डर्स नहीं है अभी उनके पास सेल्स टीम नहीं है नेटवर्क चेन नहीं है तो डोर टू डोर आप बेच सकते हैं उस प्रोडक्ट को कहा बेचेंगे वो आपका प्रोडक्ट आइडिया से आपको मिलेगा फर्स्ट जो स्टेप है हमारा फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट सिलेक्शन उसके उसी को गो थ्रू करते हुए हमें जाना है कि हमने अपने प्रोडक्ट को सेल कहां करना है सेल करना कैसे है तो अब आपका स्टेप आता है हमारे सेल्स का फीडबैक भी आएगा क्या आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है क्योंकि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं अगर वो प्रोडक्ट बहुत यूनिक है मार्केट में उस तरह का प्रोडक्ट ऑलरेडी नहीं है देन आपके पास तो बहुत अच्छी यूएसपी है आप एक यूनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आपका प्रोडक्ट बिकेगा लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट जैसे ही मार्केट में कोई और प्रोडक्ट है अवेलेबल देन क्या होगा कि जो आपका बायर है जिसको आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स को स्टडी करेगा उसकी क्वालिटी को चेक करेगा आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करेगा उसकी कॉस्ट को चेक करेगा आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को चेक करेगा और जहां उसको लगेगा कि कम कीमत में अच्छा सामान उसको मिल रहा है बायर वो आइटम लेना पसंद करता है तो इट मीन्स हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा हो नंबर वन हमारा प्रोडक्ट कीमत में कंफर्टेबल हो हम ये नहीं कहते कि कीमत में कम हो हो सकता है आपके प्रोडक्ट की कीमत ऑलरेडी मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसके बराबर ही हो या उसे थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो हो सकता है बायर्स आपका वो प्रोडक्ट लिटिल बिट हायर कॉस्ट पे ले सके लेकिन बहुत ज्यादा कॉस्ट हायर नहीं रखनी होती है हमें कंफर्टेबल प्रोडक्ट देना है विथ गुड क्वालिटी तो क्वालिटी एंड कॉस्ट ये दोनों ही आपको मार्केट के जो फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना होता है क्योंकि आफ्टर ऑल आप बिजनेस कर रहे हैं आपको अपने एक्सपेंसेस भी मीट आउट करने हैं आपको डेली एक्सपेंसेस जिसमें आपके ऑफिस एक्सपेंसेस हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं जिसमें आपके ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज हैं उसके बाद आपने अपने स्टाफ की सैलरीज हैं आपने सपोज फाइनेंस करवाया है बैंक से तो आपको बैंक की जो आपके इंटरेस्ट के साथ में जो आपने प्रीमियम पे करना है आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करना है जिसको हम इजी भाषा में ईएमआई कहते हैं ईएमआई पे करना है तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं तो ये हमारे स्टेप्स हैं कि हम अगर कोई प्रोडक्शन लाइन में आना चाहते हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए एक बात बहुत जरूरी बात मैं आपको बता दू आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि बहुत अच्छा एक कोर्ट है कि बिजनेस जैसे हमने पहले लेक्चर में भी कहा था कि ये बिजनेस करना इट्स नॉट एनीबडी इज कप ऑफ टी एंड एवरीबडी इज कप ऑफ टी ये ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन होते हैं बहुत रिस्क लेकर के मैनेज करके उसको करना पड़ता है तो बिजनेस जो है उसको शेर की सवारी करना भी कहते हैं बिजनेस करना अब शेर की सवारी करना क्यों कहते हैं क्योंकि आपको उस बिजनेस को हमेशा रन करना पड़ता है शेर को दौड़ाना पड़ता है अदरवाइज आपको उसको अब शेयर क्या है यहाँ पे आपको अपने कस्टमर्स को मीट आउट करना है कस्टमर्स के पास पहुंचना है नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आना है कॉम्पिटेटिव जो है उनको डिफीट करना है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी आपके कंपटीशन वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी से बेटर होना चाहिए साथ ही साथ आपकी कॉस्ट अच्छा होना चाहिए और आपको कस्टमर्स को लगातार अपने बिजनेस के लिए बिजनेस के, के लिए सर्च करना पड़ता है अपने कस्टमर्स को इसलिए कहते हैं शेयर की सवारी 
आपको उस शेयर को लगातार फीड करना पड़ेगा और अगर आप कस्टमर्स नहीं ढूंढ पाए आप उस शेयर को फीड नहीं कर पाए तो क्या होता है बिजनेस अपने मालिक को ही खा जाता है तो शेयर अपने जो सवार है उसको खा जाएगा तो बिजनेस करना शेयर की सवारी करना जैसा है आप उसको लगातार दौड़ाते रहेंगे कंटिन्यू उसको कस्टमर्स मीट आउट करते रहेंगे तो बिजनेस चलता रहेगा दैट्स ऑल थैंक यू